വെൽക്കം ഓൾ അപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡ്രസ്സിലെ നമ്മളെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സെഷൻ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് പ്രോബ്ലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ കാണാത്തവർക്ക് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തിയറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ എ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഏൺഡ് ആൻ ഇൻകം ഓഫ് ത്രീ ലാക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം ആണ് കിട്ടുന്നത് ഫ്രം പ്രോപ്പർട്ടി ഹെൽഡ് ഫോർ ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസ് ആൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് ഫ്രം വോളണ്ടറി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമായിട്ടോ മൂന്ന് മൂന്നും ആറ് ലക്ഷമായി ദി ട്രസ്റ്റ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ദി എമൗണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ആസ് അണ്ടർ എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ഫോർ ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസിന് രണ്ട് ലക്ഷം സ്പെൻഡ് ഫോർ ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ മുപ്പതിനായിരം ഈ ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യക്ക് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല റീപേഡ് ദി ലോൺ ടേക്ക് ആൻഡ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഫോർ ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസ് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ആ ലോണ് തിരിച്ചടച്ചിന് അപ്പോൾ അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം ഇതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്റ്റബിൾ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടി ടാക്സബിൾ ഇൻകം സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ നോക്കൂ ഈ മൂന്നും മൂന്നും അതാണ് ആറ് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറ് ലക്ഷം വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് തൊണ്ണൂറായിരം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കൽ ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ഈ തൊണ്ണൂറായിരം ഇവിടെ ഇട്ട് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അതിന് പകരമായിട്ട് ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്തു അതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ആറ് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറായിരം കുറച്ചിട്ട് ഫിഗർ കണ്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലോജിക്കൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ചെറിയൊരു കണക്കായതുകൊണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്ടെന്നാണ് ഒറ്റയടിക്ക് മൂന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കാനുള്ളതാണ് എന്തായാലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു നോട്ടോ ദെൻ സ്പെൻഡ് ഫോർ ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസ് ഇൻ ഇന്ത്യ രണ്ട് ലക്ഷം ഇനി ലോൺ റീപേ ചെയ്തൊരു മൂന്ന് ലക്ഷം അപ്പോൾ മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ചും അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ഫൈവ് ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ കുറച്ച് ഇനിയിൽ ബാക്കി ടെൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും കണക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ദൻ മറ്റൊരു കണക്ക് നോക്കുക എ പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് റൺസ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ വിച്ച് ഡിറൈവ്ഡ് ഇൻകം ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ഇത് പൂജ്യം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കൊടു ഇടാൻ പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ലക്ഷമാണ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കിട്ടിയ വരുമാനം കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ലക്ഷം അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകേഡ് ടു ഏൺ സച്ച് ഇൻകം ആർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് ഇത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചിലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് അൻപത്തഞ്ച് ലക്ഷമാണ് അപ്പം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ വേരിയസ് അസെറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ഹോസ്പിറ്റൽ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരുപാട് അസെറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ മെഷീനറീസും മറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ലക്ഷം എന്നതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇതിന് വന്ന എക്സ്പെൻസും പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷനും ഇത് രണ്ടും കുറച്ചതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഏതാണോ അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താണ് മാറ്റിവെക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ടാക്സ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ മാറ്റിവെക്കുന്നത് പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലാതെ നേരെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് ഈ ഒരു കണക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് കണക്ക്
അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കയ്യിൽ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഫോം നമ്പർ ടെൻ എ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഫോമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ കാണിച്ചാൽ മതി ദെൻ ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എൺ മാർക്ക് ആൻഡ് സെറ്റ് അപ്പാർട്ട് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ലാക്ക് ഇൻ മാർച്ച് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടു ഗീവ് ആസ് അഡ്വാൻസ് ഫോർ എ ബിൽഡിംഗ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു ബി ടേക്കൺ ഓൺ ലീസ് ഫോർ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദി ഹോസ്പിറ്റൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇവർ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് വിപുലീകരിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇവർ ഒരു ലീസിന് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുപ്പത് ലക്ഷം അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ എമൗണ്ട് എന്നാ കൊടുക്കുന്നത് സെവൻത്ത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെയാണല്ലേ എൻ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് സെവൻത്ത് ഏപ്രിൽ ഏഴ് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രീവിയസ് ഇയർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണല്ലേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഇത് വരിക ഓക്കെ അതിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞിട്ടോ ആസ് ദി ലീസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് കുഡ് നോട്ട് ബി സൈൻഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് ലീസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അതങ്ങനെ നീണ്ടുപോയി അപ്പോൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ചാടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദി ട്രസ്റ്റ് ഹാസ് ആ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനൊരു സൈനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഈ സംഭവമൊക്കെ എന്താണ് അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് കുറയ്ക്കാം അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഞാൻ അടുത്ത കൊല്ലത്തിലല്ലേ അത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നാലും ഫോം നമ്പർ നയൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫോമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ വർഷം തന്നെ കുറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ഈ ഒരു അസംഷനും വേണമെങ്കിൽ അസംഷനിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലാതെയും ചെയ്യട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ദെൻ മറ്റൊരു കാര്യം ദി ട്രസ്റ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ആൻ ഇ ആർ പി പാക്കേജ് ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാർഡ് ബൈ ആൻ ഐ ടി കമ്പനി ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ ഒരു ഇ ആർ പി പാക്കേജ് എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഐ ടി കമ്പനിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇതിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ദി ട്രസ്റ്റ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഇ ആർ പി പാക്കേജ് വാസ് അതിന് ആ പാക്കേജിന് എൺപത്തഞ്ച് ലക്ഷമാണ് ചെലവെന്നത് അത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ട്രസ്റ്റ് ഹാസ് ഇൻകേഡ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് ലാക്ക് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ഫോർ പർച്ചേസ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആൻഡ് ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ യൂസ് ഇൻ ദി ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഡെസ്ക്ടോപ്പൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ടാക്സബിൾ ഇൻകം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു വലുപ്പമുള്ള വസ്തുതയാണ് ഇതിലെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചുരുക്കി നോക്കാം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ലക്ഷമാണ് മൊത്തം ഇവരുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഇവർക്കുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഒരു അൻപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഒപ്പം ഡിപ്രീസിയേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പതിനഞ്ച് ലക്ഷമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വരുമാനം ദെൻ അതിന് ശേഷം ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ലക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വർഷം ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല മറ്റൊന്ന് മുപ്പത് ലക്ഷം നമ്മളെന്താണ് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്തായാലും ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അടുത്ത ഇയറിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം സെവൻത്ത് ഏപ്രിൽ
എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ടാക്സ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഇരുപത്തേഴ് ലക്ഷമാണ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇട്ടാണ്ട് ഇനി കുറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോരാ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൽ നേരിട്ട് എന്താണ് ഇതിവിടെ ഇന്നർ കോളത്തിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇന്നർ കോളത്തിൽ ഇട്ട് ഒരുമിച്ച് കുറച്ചു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ദെൻ മറ്റൊന്ന് ഇൻകം നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നൂറ്റി അമ്പത് ലക്ഷം കേട്ടോ ഇനി ഉള്ളത് ഇതിൽ ഇരുപത്തേഴ് ലക്ഷം എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റി വെച്ചു ദെൻ പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ കുറ്റമല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കുറയ്ക്കും ഇരുപത് ലക്ഷം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എമൗണ്ട് സെറ്റ് അപ്പാർട്ട് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ഓൺ ലീസ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ മുപ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു അസംഷൻ എന്താ വെച്ചത് അത് ഫോം നമ്പർ നയൻ എയിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചിലവാക്കും അടുത്ത ഇയറിൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചിലവാക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അപ്പോൾ ടാക്സ് അതോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം അതിനനുമതി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു അസംഷനിലാണ് ഇവിടെ ഇത് കുറച്ചത് മുപ്പത് മുപ്പത് ലക്ഷം ദെൻ ഇ ആർ പിൻ്റെ പാക്കേജിന് ഒരു എൺപത്തഞ്ച് ലക്ഷം പിന്നെ ഡെസ്ക് ടോപ്പും മറ്റു കാര്യം അതൊക്കെ വാങ്ങിയതിന് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കണക്കൊക്കെ തരുമ്പോൾ മിക്കവാറും അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ സാധനങ്ങളൊക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എക്സംഷൻ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെന്താണ് നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് ലക്ഷം കിട്ടും അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പോയ ബാക്കി സിക്സ് ലാക്ക് ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കണക്കിൽ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ നമുക്ക് മറ്റ് കണക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള കണക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്